最后，请容我再说一个观点：我们做的介绍台湾旅游的影片，时间许可会加上外语字幕，但其实更希望台湾人看。为什么？呃，像觉得外国人的频道介绍台湾旅游的话，应该要加上外语字幕的人，也是希望外国人可以来台湾玩嘛。但是大家有没有想过，住在台湾的人来玩比较容易，还是外国人？那这当然是本地的台湾人嘛。外国人前几次来台湾玩，不外乎就是先玩那几个观光名胜的地方。但台湾除了那些地方，还有很多值得去的地方，应该要再开发更多，而且要让来过台湾的人还会想要再来。但是那些地方往往对台湾人来说也是不热门的地方。那台湾人你自己都懒得来玩了，怎么叫外国人过来呢？自己人要先挺自己人，国内做起来先壮大，比较稳固扎实，才好行销到国外吧。台湾的大家若有。长假还是会喜欢往国外玩，这都没关系。但是偶尔也可以在台湾出远门看看。像我们介绍台湾旅游的影片，观看跟其他主题的影片相较没那么多。有些人可能会觉得，哎、欸，不会啊。有些看起来观看数还可以啊，没有，那是有花钱买广告推广的。有些特别有上外语字幕的，我就有花钱下广告推广台湾。那在台湾人眼里看似人们的地方，像是我们去过的原住民地区，台湾人也更应该要去，因为本地人不去。那边就没有资金流入，这样子政府也很难拨出太多的预算扶持这些地方。那好山好水，但台湾人自己都不支持的地方，会有金源可以让这个地方规划得更好吗？设备老旧无法换新，或无法做更完善的规划，难保证。若真的有大老远来的外国人，实际到了不会失望。所以那些我们介绍过的非现在外国人观光景点的地方，更希望台湾人可以去看看。台湾往往。有很多好地方，交通都还不是很方便。若国内没有足够的人潮，交通就不会被改善而造成不便。对外国人来说，到达会更困难。如果台湾人不光顾自己，有可能让好不容易到达的外国人觉得，为什么明明看了介绍来到了，但是现场都没有人？他来的好像不是有名的地方，跟想象中有落差之类的。我觉得还蛮环环相扣的。我在我的脸书粉丝团一直都有做台湾景点介绍跟日本景点。介绍都是中日双字幕在分享。当初会坚持做双字幕的分享，除了是对双方推广以外，也是为了在学习语言的人，希望有帮助。我现在台湾景点介绍到第一百三十七个了。有一次分享南投吉吉火车站，有一个吉吉人跟我谢谢说，看到我的贴文很感动。吉吉火车站那么有历史的地方，是全台湾最古老的火车站之一。但网友说，因为国内游客太少，差点就被废。掉，后来地方人士积极反对才留下来的。那后来有日本网友也留言跟我说，他很想去那边看看，他是铁道迷，我就有告诉他怎么去。台湾人若能更到处在国内旅游，这些问题就可以慢慢得到改善。鼓励台湾人可以多多国内旅游，一起支持活化地方经济。当然，我是说等疫情过后，那没有让大量台湾人前往的地方，或许本身规划不周，让台湾人觉得没有魅力，这可能也是一个问题。关于台湾观光。还有很多可以改善的地方，这个我们往后再讨论。不过我后来想了一下，大家会去看到一个国外 YouTuber， 假设是台湾人在印度，平常讲印度文当印度 YouTuber 好了，就算他突然用流利的中文介绍印度，或加上中文字幕介绍印度，要给台湾人看，你会因为看到他的影片就想去印度玩吗？国外 YouTuber 的影片会不会被你看到，都是个问题。那如果不是本来就是外语频道在经营的话，与其加上外语字幕，台湾人积极实地。去游玩会更有助于振兴地区啊、哦！好像扯太远了，我怎么像个校长一样，一直讲讲了这么多。